Teka, nananaginip ba ako? Napatanong ako bigla nung nasilayan ko ang ganda ng si Ruma. Welcome to Paradise! Salamat sa mga nanood ng part 1 ng video na to. Sa previous episode, nagbike ako ng 150 kilometers from Quezon Province to Camarines Sur. Natuto kong paano magluto ng laing o natong at pumadyak papunta ng Siruma via Calabanga Road. Siguro, CW silang ang alam mo sa Kamsur. At hindi niyo pa naririnig ang lugar na ito. Kaya hayaan niyo akong ipakita kung anong meron dito. Ang Siruma ay isang munisipalidad sa probinsya ng Camarines Sur na may malaparaisong ganda dahil napapaligiron ito ng kabundukan at karagatan. Ngunit bihira lang siya mapuntahan dahil off-road dito. Pero papalampasin ko bang hindi puntahan ang lugar na ito? Hey guys! This is Laura ng inyong Bike Wonder and I am here right now in Siruma! At para kung nasa Batanes pero wala, nandito tayo sa Camarines Sur. So ayan, sumahan niyo akong i-bike at i-wonder ang ganda ng Camarines Sur. <laughs> Sinamahan ko ng dalawang bikers na taga-Goa para makapunta dito. Hindi fully nga may nakasabay pala ako dito kasi medyo nakakaligaw yung ruta. Actually, ang ganda niya. Sa so, baba pa lang, medyo naubos nga lang yung oras ko kakakatake the picture. Amaze na amaze ako kasi parang ito yung gusto kong vibe. Yung loaded ka tapos pupunta sa mga magagandang scenery. Pero medyo struggle lang siya for me. I love off-road pero hindi ko siya masyadong may effort. Enjoy dahil loaded nga ako. So, battle siya. Nakarating ako bandang alas 5 na umuwi na ang mga naghatid sa akin at sinalubong ako ng mga caretakers ng cute cat. Nag-dinner na rin ako kasama ang owner ng resort. Ngayon, alam ko na kung bakit sila nag-design na tumira dito. <laughs> Napatanong ako sa may ari kung meron bang lupa dito. Pero syempre, wala naman tayong pambili. Kaya pala dito na sila tumira pa Pero ako na matulog sa bahay ng owner pero mas pinilip ko ang adventure over comfort. Hindi ko nga alam kung saan ako magstay. Pinaundahan naman ako ng kubo doon. Hindi na ako nag-camp nung day one. Sobrang lakas ng hangat. At doon lang ako naglagay ng hamok. Private property kasi siya. May mga nakabook na doon sa mga rooms at hindi ko rin afford yun. So meron naman ako option doon sa beach pero parang ayoko pa bumaba doon sa beach. At ang plan ko lang talaga is magstay dito ng overnight. And umapat ako ng 3 days sa sobrang ganda ng lugar at napakabait ang mga tao. It's the coldest hand. Napakalamig at napakahangin. Pero thankfully, nakatulog naman ako ng mahimbing. Ang sarap gumising kapag ganito ang una mong makikita sa umaga. Ayan, kakatapos ko lang mag-breakfast. Ay, lunch na pala. Kakain na naman ako. It's a fur. 
Nakakatawa pala talaga tong hinagawa ko. Sabi ko magubay ka ko para pumayat pero ang naging ending puro food trip. Dahil walang guest ngayon, pinayagan nila akong magstay muna sa Black House. Dalawa lang ang pinaparent nila dito. Good for around 10 na rin ang lugar na ito at marirent nyo privately for 15,000. Bukasan wala naman akong ginawa as in nag chill, -chill lang ako and then nung hapon ata is parang sinilip ko lang yung dagat and then, nagulat ako sa ganda ng dagat so biglaan lang naisipan ko bakit hindi ako mag-camp kaya eh, in-offer nila sa akin yung black house yung napakaganda place lang pero nag-decide ako na mag-camp na lang sayang din naman yung mga dala ko at para mas ma-explore natin yung lugar <laughs> adventure of your comfort eh kaya enjoy nagsisinga lang ako Eh, mali yung timing ko, napakalakas ng hangin at inulan ako dito. Hindi na natatapos yung kuya. Naisipan kong lumipat na lang muna dito para hindi ako mabulapong dun sa tech ko. Pero yung mga ganong situation, natutunan ko yung maging kalmado pa rin at huwag kong panig chill lang kasi subo ko naman na yung tent ko, hindi ako namabasa din. Pero yun, um, you have to think uh, alternative option pag lumakas na ng ganito yung, yung ulan. And, pero pag mga ganito situation, kailangan meron ka laging plan B, hindi lagi pa laging nag-work ang plan A. Kahit gustong gusto ko mag-beach mag ng tent kahapon dun sa tapat ng beach para maganda pag gising ko. Sign na rin ako mag-move dito para mas makapag makatulog tayo ng payapa. Kasi inisip ko pa rin yung safety. So yun, dito ako tumuloy sa kubo. Malapit ng tent ko. Ito yung bike ko. Hindi ko na kaya kumalma ngayon. Ang lakas na ng hangin. Buti na lang na lumipat na ako dito. Sabi o. No, 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 no! Hindi pa rin ako nakakatulog ng maayos kaya after nun nag-decide na akong piliin ang comfort. Since wala daw nag i ngayon sa brown house, ay pinaunlakan nila akong patuloyin dito. Nakakwentuhan ko na rin ang ilang tagapagbantay dito. Taga na agad talaga ako dati akong ano, barber, barbero sa auto barber shop. Nag-attend kami ng overland tapos na-stuck kami dito ng one week. Tapos yun na naikot namin tong kitkat ang ganda-ganda para para ito. Kaya mas pinili na lang namin na dito mag-stay kita sa syudad. Kasi walang toxic. Pubuhay ka ng malaya. <laughs> Sobrang saya. <laughs> Super. Ang kapitalin. <laughs> Kahit ako gusto ko sana magtagal dito. Sabi ko nga, pwede ba akong mag-apply as caretaker din ng lugar? Papastay ka talaga dito at mas pipiliin mo na lang ang simpleng buhay kesa sa ingay ng mundo. Hindi man magarbo at least payapa. Nung hapon, nag-decide na akong silipin at i-bike ang daldagon peak na matatagpuan sa bayan ng San Ramon. Ang dinadaan na namin. Grabe na kata to. Here and there and everywhere, we'll take it all in. We got a 
when I think of being with you Nobody else than me, it's true You radiate everything I need Got me living like a fly in a big old tree, yeah If we get lost in the crowd We'll shout out loud Ooh, yeah, we'll shout out loud Let's make sure that ang sarap pumunta sa mga gantong lugar nakaka-relax, nakakawala ng pagod kahit ang dugo-dugo nung pinagdaanan mo kung makakakita ka ng mga ganito kaganda sobrang relaxing niya ito yung mga pangarap kong campsite pero hindi ko siya ma-achieve na pakalakas ng hangin Shles, nagulat ako na may ganito hindi mo in-expect na nasa gitna lang mga booking meron palang ganito sa tuktok so all you have to do is wonder dapat lang ang daldagon peak sa cute guard at siguro tatlong kilometrong off-road lang ay mararating mo na ito open for public ito at wala kang babayaran para makapunta dito dapat ready ka lang maputikan Ikutin ang Daldagon Peak ay nag-dinner na ako kasama ang Cute Cat Boys. At kinabukasan ay nilipot ko na ang dagat. Wala pa rin araw. Nililipot ko lang right now yung beach dito sa baba ng Siruma. Um, grabe, sobrang peaceful niya at nang pakalinis. Yun, namimaintain siya ng mga tauhan dito. At ang ganda sa mga lugar na to kasi as in not commercialized, wala masyadong tao. At sobrang safe ng lugar yung mga tao, sobrang bait. Hindi ko na rin siya matuloy, napakalas ng hangin. Paligiran siya ng bundok tapos dito sa baba is may dagat. Doon ako, doon ako nag-stay sa brown house ko gabi tapos doon ako galing sa Dalgagong Peak tapos nandun yung pinagsayang ko nung day one. Bali doon yung ano, pinagstayan ko nung nakarang araw. Tapos may sila naman sila dito. Tapos pwede ka rin mag-surf. Nagpaalam na rin ako sa mga cute cat boys. Ayan nga pala si Kuya Ingo. Pinataba niya ako dito sa cute cat. Mag-isa man ako sa paglalakbay na ito ay ipinakita nila sa akin na simple lang ang buhay kung mamumuhay ka ng simple. Hanggang dito na lang muna tayo. From si Ruma ay papadyak na ako papunta ng Tabaco Albay. Kaya on my next video, samahan niyo akong i-wonder ang mga namiss ko sa Albay. Tingnan lang natin kung anong mangyayari sa kasunod kong adventure. Once again, this is Zora ang inyong Bike Wonder and this is my Siruma story. So, thank you for watching this video and I hope to see you on my next adventure. Bye! Mukhang uwala na so I have to go.